Sri Lanka yang dikenal sebagai salah satu negara terindah di dunia harus mengalami duka yang mendalam. Rangkaian serangan teroris memborbardir hingga menewaskan 310 jiwa. Peristiwa yang terjadi di hari perayaan Paskah ini mengejutkan komunitas internasional. Setelah mengumumkan kondisi darurat, Sri Lanka pada Selasa 23 April mengadakan aksi meheningkan cipta selama tiga menit. Sebuah ledakan terjadi di gereja Santo Antonius di Kolombo, Sri Lanka pada perayaan pasca tanggal 21 April 2019. Setelahnya, rentetan serangan juga terjadi di hotel-hotel mewah serta di beberapa bangunan gereja yang terletak di Negombo dan Batikaloa. No, I haven't slept in two days. So, you know, and, and the food doesn't taste the same, you know, it's, it's I think, again, it's, it's, we feel handicapped that We not able to help. Oh, there's nothing much we can do. Sri Lanka yang mayoritas penduduknya beragama Buddha telah terlibat perang saudara selama hampir 30 tahun. Pemberontakan separatis yang diprakarsai oleh kelompok minoritas atau Tamil akhirnya berakhir pada tahun 2009 lalu. Perang saudara yang terjadi di Sri Lanka tidak hanya telah menewaskan lebih dari 100 ribu jiwa, namun juga menjadi pukulan serius bagi perekonomian negara tersebut. Menurut penyelidikan terbaru, menguak kabar bahwa serangan kali ini merupakan balasan terhadap kejadian mengenaskan yang terjadi di Christchurch, Selandia Baru pada bulan lalu. Pelaku dari kejadian nahas ini masih diselidiki. Namun demikian, salah satu organisasi ekstremis yaitu NTJ Sri Lanka masuk ke dalam daftar penyidikan. Organisasi ini pernah melakukan perusakan terhadap salah satu patung Buddha pada tahun lalu yang mana membangkitkan amarah para penganut Buddha. Namun demikian, otoritas berwenang mencurigai bahwa kejadian kali ini sedikit banyak telah dicampuri oleh organisasi teror berskala ini. Internasional. Selain itu, pemerintah Sri Lanka pun tidak luput dari kritikan. Masyarakat menilai otoritas Sri Lanka tidak terlalu menggubris dengan ancaman teror yang pernah dilancarkan sebelum kejadian 21 April berlangsung. Serangan kali ini tentu menjadi pukulan dan ujian berat bagi Sri Lanka.